नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू दी मोडो टोर्शन तो दोस्तों जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोस की पांच कमियों के बारे में तो अगर आप भी टाटा एल्ट्रोस खरीदने का प्लान कर रहे हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज है तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें हो सकता है कि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो इस वीडियो के एंड तक दूर हो जाए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको एल्ट्रोस खरीदनी चाहिए या फिर नहीं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम थैंक्स कहना चाहेंगे टाटा का जिन्होंने इतने कम प्राइस रेंज में हमें फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी दी और इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में हमें किसी और कंपनी के द्वारा फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी नहीं मिलती है और शायद ही आगे आने वाले टाइम में हमें फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी मिले इतने कम प्राइस रेंज में तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई कमी होती है वैसे ही हमें टाटा एल्ट्रोज में भी कुछ कमियां नजर आई लेकिन इसकी फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग के आगे वो काफी छोटी लगी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये कमियां जो है वो इम्पोर्टेंट हो जिसकी वजह से हम आपके साथ शेयर करने वाले इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कमी से एल्ट्रोज की तो बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की तो जैसा कि आप सबको पता है कि आई ट्वेंटी जैज बलिनो इस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ी है उसमें हमें पेट्रोल इंजन में फोर सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ अगर हम बात करें एल्ट्रोज की तो एल्ट्रोज में हमें थ्री सिलेंडर इंजन मिल जाता है और बात करें अगर हम पावर की पिकअप की परफॉर्मेंस की तो वैसे तो हमें एल्ट्रोज में सफिशिएंट पावर और पिकअप मिल जाती है जब हमने इस गाड़ी को चलाया तो हमें जो पावर जो है पिकअप है वो बिल्कुल सफिशिएंट लगी जितनी चाहिए होती है लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से पेट्रोल वेरिएंट से तो यहाँ एल्ट्रोज का पेट्रोल वेरियंट जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है और बात करें हम उन लोगों की जिन लोगों को एक फन टू ड्राइव कार चाहिए जिनको गाड़ी चलाने में जो है काफी पावर चाहिए तो उन लोगों के लिए यहाँ जो है थोड़ी सी निराशा हो सकती है तो यहाँ हमें अगर एल्ट्रोज में भी टाटा नेक्सोन वाला टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता या फिर हमें बाकी सेगमेंट की गाड़ियों की तरह फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता तो शायद ही इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी टाटा एल्ट्रोज को टक्कर दे पाती बाकी आपकी क्या राय है एल्ट्रोज की पिकअप को लेकर अगर आपने गाड़ी जो है टेस्ट ड्राइव की है या फिर आप एल्ट्रोज पेट्रोल के ओनर है तो आप हमें अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करेगा क्योंकि आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो लोग एल्ट्रोज पेट्रोल खरीदना चाहते हैं और काफी ज्यादा कन्फ्यूज है तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं अगली कमी के बारे में तो जैसा कि आप सबको तो पता है कि टाटा एल्ट्रोज का जो एक्सएम वेरिएंट है जो कि सबसे ज्यादा बिकता है मतलब टाटा की गाड़ियों में जो एक्सएम वेरिएंट है तो यहाँ हमें एक्सएम वेरिएंट में एक कमी ये लगी कि इस गाड़ी में हमें जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते जो कि अगर हमें चाहिए एल्ट्रोज में तो हमें पैंसठ से सत्तर जो है वो ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट्स की तो ये भी जो है काफी अच्छा फीचर है जो कि हमें एल्ट्रोज के एक्सएम वेरियंट में नहीं मिलता हमें 60-40 स्प्लिट रेशियो वाली सीट्स जो है वो नहीं मिलती बात करते हैं अगली कमी के बारे में तो दोस्तों अगर आपकी हाइट जो है वो सिक्स फीट से ज्यादा है और आप गाड़ी की आप ड्राइवर सीट जो है उसको पीछे करके कंफर्टेबली ड्राइव करना चाहते हैं कंफर्टेबली बैठ के ड्राइव करना चाहते हैं ताकि आपकी जो नीज है घुटने हैं वो ना मुड़े तो ऐसे में आपको यहाँ एक फीचर जो है वो नहीं मिलता एल्ट्रोज के टॉप एंड वेरिएंट में भी तो यहाँ आपको जो है टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग का फीचर नहीं मिलता जो कि हमें इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों में मिल जाता है सेकंड टॉप वेरिएंट में भी लेकिन यहाँ हमें एल्ट्रोज के टॉप एंड वेरिएंट में भी ये फीचर नहीं मिलता इसके अलावा अगर हम बात करें इंटीरियर की फिट एंड फिनिश की तो यहाँ हमें फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी जो है वो कमी लगी क्योंकि हमने जब ग्लव बॉक्स को बंद किया तो एक्चुअल में तो ये बंद है लेकिन लेफ्ट साइड से जो है देखने में ऐसे लग रहा है कि ये अभी भी खुला है ये हमने एक नहीं दो से तीन एल्ट्रोज में देखा सब में ही हमें ये चीज देखने को नजर आई बट अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं व्हील बेस की तो एल्ट्रोज में हमें व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा कम मिल जाता है स्लाइटली uh, हमें जो है नीज बेस जिसकी वजह से थोड़ा सा कम मिल जाता है क्योंकि अपने सेगमेंट की अगर हम बाकी गाड़ियों की बात करें एल्ट्रोज के तो बाकी गाड़ियों में हमें एल्ट्रोज uh, के मुकाबले में व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है जिसकी वजह से नीज बेस पीछे में ज्यादा मिल जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क की रीसेल की तो यहाँ अभी भी टाटा को जो है वो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको एल्ट्रोज खरीदनी चाहिए या फिर नहीं तो जिन लोगों के लिए
कि आपकी क्या राय है एल्ट्रोज की इन कमियों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि आपके हिसाब से एल्ट्रोज खरीदनी चाहिए या फिर नहीं आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज है सो so, दोस्तों ये थी एल्ट्रोज की पांच कमियां और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग थैंक यू जय हिंद